uh, I think we we can start because we're all present and it's one minute to eleven and we're very punctual. Um, how many? Do we know how many people are? Yeah, they're already here, so it's okay. Okay. Um, first of all, let me thank the uh, panelists for joining this webinar, which is the second one in the tourism sector that we're organizing. Invest has been organizing sectoral webinars um, to discuss the impact of COVID-19 uh, in the sector and in the economy uh, in, in general. Uh, I have, I'm very pleased to uh, present to you, um, well, let's start from a uh, lady. Ms. Uh, Sabio Osmani is the founder of Easy Albania, one of the companies that uh, deals with different services offered um, in the tourism sector in Albania. Mr. who is an expert for many years in agriculture, but also uh, tourism or uh, agrotourism. Uh, and I have uh, Miss, Mr. Toby Gessler. I, I mean, if I'm pronouncing it wrong, I'm sorry. Perfect. Uh, the founder. Yeah. <laughs> but maybe you can talk about your experience in the tourism sector in Albania for uh, while you're explaining uh, a bit more on uh, what, what uh, exactly do you, uh, have you been offering to tourists? Uh, in Albania for uh, more than five years now, from what I understand. Yes. Yes. Um, but uh, let's let's just in in general, if we consider the impact of their data that are very troubling for uh, uh, we, I, I can switch back to Albanian. Uh, <laughs> Uh, for, uh, I to say that the e përgjithshme të sektorit edhe në rang botror janë janë deri diku uh, shqipëskuese. Organizata botrore e turizmit uh, parashikon që uh, friza do t'i kushtoj sektorit një rënje prej 20 deri në 30% të ustimeve ndërkomtare, që për këtë në një humbje rreth 300 ose 450 milion dolar. Uh, rezervimet e bërën nga janari deri tani më shumë se 90% e tyre janë anotuar. Uh, që do thot është një problematik shumë e rënd dhe me impact afat gjatë. Uh, ekspertët gjithashtu parashikojnë që Balkani duke qënë se shtetet që e përbëjnë kanë si shtyll kryesore turizmin në ekonomin e tyre do të kenë impact akoma më të madh për sa i përket ëm uh, sektorit të, të turizmit. Uh, me mbyllin e kufive, por edhe me rënjen drastike të ushtrimeve që planifikohet të vazhdojnë deri në 2022 ndoshta, uh, qeverit, organizata, vërtet bizneset të cilat ofron shërbime në sektorin e turizmit, duhet të përshtatë të ndryshojmë se të rri fokusojnë strategjitet e përpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërp
Po, uh, Izzy Albania është një kompani multifunksionale, por një ndër shërbivet që ofron Izzy Albania ishte turizmi mjekësar, që do thot i varu të rësisht nga turizmi i ashtëm dhe nga incoming. Për herë të parë, Shqipria ndodhet për para një pozicioni që s'ka ndodhër as një herë që ne jemi të izoluar dhe turizmi si një pike fuqishme dhe strategike e ekonomisë shqiptare është një kollaps. Qëfar ka ndodhur? Ka ndodhur që ma anullimin e përturimeve dhe mbyllje të kupive, turistët tanë dhe klientët tanë të huaj e kanë të pamundur të marrin shërbimet që ofrohen në Shqipëri, ato mjekësore dhe jo vetëm. Diri tani, ajo se qëfar kemi mënduar ne si kompani për bëjmë, është mos humbjen e kontaktit me klientët që gja kishin rezervuar Takimet e tyre mjekësore, kishën rezervuar në hotelet dhe vëndet e tyre që dorin të bërin turizm në Shqipëri. Qëfar do thot, kemi bërë të mundur zgjatjen e paketave që ata kanë përfituar, zgjatjen e paketave afa gjata që do thot janë të vleshme edhe pas një viti. Pasi ata realisht nuk është të bëjë një para pages për të ardhur, por kanë rezervuar të kemë dhe ne nuk duhet në asë e mënyrë të humbe i kontaktin tonë me klientin. Gjithashtu, për të përshtatur situatës, Izzy Albanias që përmënda dhe pak më përpara së një kompani multifunksionale, për herë të parë së shteti urojnë më një punë të madhe dhe stafit tim, po bënd të mundur lanëshimin e një platforme të cilën do të aderojnë të gjithë tur operatorët dhe agjensit turistike dhe të gjitha shërbimet që ofrojnë në Shqipëri. Kjo do ndohë, kjo që farë do ndohë më pas, jam e bindur që do jetë një revolucion për saj përket biznesit në Shqipëri. Në këtu dhe platforme, po e themi parë prakisht të bëjmë që si lanëqim në rjetin të uaj. Për njërë të parë, në një vënd të vetëm, në një platform të vetëm, do bashkohet kërkesa dhe oferta. Që do thot, do jenë të pranishëm të gjithë tur operatorët, agjensit turistike, do jenë hotelerit, bujtinat, të gjitha ta që kanë diçka për të ofruar, përsa e përket turizmet. Bashk me ta, do jenë dhe klientët, klientët që kërkojnë diçka. Të gjithë tu do jenë të aderuar në një platform, dhe rritani ne për të bërë një rezervim për pushime, ne duhet kërkojmë në Google, ose në rritet e tyre sociale, 30 kompani të ndryshme për gjithë paketën më smjerë. Kjo nuk do ndodhë më. Kjo do ndodhë që këta do aderojnë vetëm një platform, si klienti, ashtu dhe partnerët tanë, për të pasur ofertën në të mirë, qëfar do të siel kjo më pas, do rriti konkurencen, automatikisht do ketë një luft shmime, shpër shmime më të mirë për të ofruar klientit, ama dhe klienti do të ajgjej vetën lehtësisht të aksesushën në tregë. Strategia që duhet përdorur tani është a i i turizmit, domestic turizm ose turizmit në vënd, i në shtëpi, që nuk është bërë në Shqipëri. Shqipëria ka qënë kryesisht e gatshme vetëm për të huajt. Shqiptarët kanë preferuar gjithmon të lërgohen nga Shqipëria. Këto nuk e themu, në thonë statistikat e daljeve që nga këfint e vëndit tonë. Për herë të parë, agjensi turistike duhet të zbulojnë Shqiprin, të bëjnë atraktive për vëndasit. Asi ne njofim shumë pak. Po, është shumë e vërtetë, më thënë, shumita e, do me thënë, ka studime të shumëta të cilët një pjesë e mirë e turistë të shqiptarë të kërojnë të kalojnë të kimet e tyre, ato përshmet e gjata, le të themi, jashtë, jashtë kofirit. Me gjitha të ndoshta për ta analizuar edhe një spektër më të gjatë, më të gjërë, le të themi, do të 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 pjesë e zotin pilku i cili ka eksperiencë të gjatë në sektor. Duke patër para sysh se të vizni se sektor pavarësi se ka qënë një shtu shumë e fort dhe një prioritet i thënë disa herë edhe nga institucionet qëndrore, Strategia në vetë vetë e gjithmonë ka pasur ato dilema duke qënë se me vite, për vite me radhë, kemi funksionuar me një draft strategi, dhe jo me një draft strategi të mirë fil, si dhe pa patur një plan veprimi konkret. Nga eksperienta që ju keni, që par impakti me ndoni se do të ketë kriza në bitë turizmin dhe agroturizmin, dhe a ka një mbështetje për këtë sektor që mund të jepet si nga institucionet, ashtu dhe nga donatorët apo organizatët e në gjërëshma? 
minimal Tourism, hiking and bicycle, 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 Generon fitim popullsia e zona rurale. Që mund ta mund ta ndaj në dy grupe, janë grupet të operatorët vet që janë 100% profitues, por indirekt janë dhe fermerët e, e zonave rurale, të cilët prodhojnë ato produkte të cilat konsumohen konsumohen në 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 këto në këto aktivitete bujtina bujtina apo apo aktivitete të tjera. The Tashma is regulatory to the Dosuranga, the Kampak Zurm, the Kushbisadon. I don't Okay. That's just my mirror. Mandijon, I'm Mandijon. Okay, perfect. The I just touched my cheveri at the Pusteti local. Do it on the mart. The plan be primi concrete. The lidi me activizimin e turismi rural. The accessi ti loj turismi per per populi populsin vandalse. Ne na fakt Shqipria ka pas pre mase. Katër vjetësh ka pas një program shumë të mirë, më kam qenë një nga oblërsusët e programit të një qimë shatrave, dhe i cili për të pakëtën dy vjetësh është vazhdojnë të jetë, vazhdojnë të jetë në letë. Pra nuk shikoj asë një loj investimi për, për programin e një qimë shatrave, të cilat në këto moment konkret mund ishe një vlerë Estuar për ekonomin, ekonomin lokale dhe, dhe, për turizmin, dhe për turizmin në tërsi. Ndoshta, unë do të prek, ose, ose nga, nga biseta që, që mund kemi edhe, edhe në vazhdim, që të gjitha masa që qeveria tashme ka marë për COVID-19, duhet të integrohen edhe në, në turizmin rural. Unë në pakten, a e pjesë unë un, uh, uh, Asistoi në përmjet konsulences është, është turizm rural. E gjitha jo gama që unë un shpjegova dhe do të kërkoj pa tjetër edhe nga operatorët ato sa jam se aktualisht kemi dhe 17 subjekte të agroturizmit të licensuar dhe kemi afërsisht dhe 350 operator, bujtina dhe operator të tjerë rural të cilët të operojnë në, në zonat e ndryshme të, të Shqipëris do duhet të adaptojnë disa masa dhe një nga masat që unë mendoj që duhet të fillojnë në mënyrë të menjëhershme është standartet. Pra ato standartet që, që lidhen me sigurinë ushqimore nuk janë gjëra të reja, pavarësisht se tashmë janë të shkruar në, 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 në regulat që, që operatorët duhet të kenë, kanë qenë gjithmonë në ligjin e ushqimit, në 1963 të vitit 2000 2008, që gjdo operator qëfardo kategorie të jenë, që ishton një vlerë të caktuar produktit, 
Bă, duhet că este sistemul de standardin ASAP të implementuar. Ate që un nuk e kam parë në asni bujtina që un kam vizituar ose i kam, i kam asistuar, ose në shërbimet e, e agroturizmi. Kjo tashmë, kjo tashmë uh, duhet filloj të mendohet dhe të aplikohet, sepse ka lidhe dhe me regulat që, që qeveria, qeveria ka, ka vendos. Aqë më shumë, Uh, une lidh pak uh, dhe dosa Tobi do të, do të më bëjt oh, uh, uh, sepse uh, 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 populata dhe, dhe turistët vendas janë pak janë pak më të uh, uh, janë pak më, më delikat do të thoja në lidhje me, me shërbimin afruar dhe standartin afruar uh, dhe prandaj është dhe ajo uh, fluksi që shumë nga nga uh, shumë revizie uh, turistike uh, uh, shqiptarët i bën, i bën, i bën njarës vëndit. Nërko që turistët uh, e, e, që vinë në Shqipëri uh, mundohen të adaptohen dhe ja, është piese e hobit të tyre të adaptohen me atë që afrojnë zonat rurale uh, si me me akomodimin ashtu edhe me, ashtu edhe me, edhe me ushimin. Dhe në këtë rast uh, unë mendoj që ka vënd, për, për, ka vënd shumë për, për të përmisuar në dhjede e mekse. Mija të do të kemi prap... Pa, um, edhe ju uh, e të këtë prap. Um, Tobi, I don't know if you can follow us. Uh, I have been told you do... Gjysëm, gjysëm, po bo. <laughs> But you haven't perfected the, the, the speaking portion of, of the language. Um, in your experience, uh, Mr. Filko also mentioned it a little bit. We have different aspects of tourists Uh, the, for, the international tourists have different demands and requests compared to those of the domestic ones. Um, how could the tourism sector in Albania adapt to these uh, requests and demands? Do you think they're ready? Uh, this is in line also with a question that Ms. Madlina Puka sent us prior to the webinar. And what she also wants to know is that um, there is a, a, a no, there is a, not a lot of programs on awareness raising for the domestic tourism. Um, and uh, how, uh, how do you think, uh, what do you think will happen to adventures and recreational tourism, which is uh, a portion of tourism that it's not always selected by the domestic tourists. It's more, it's preferred by the international tourists more. <clears throat> Um, look, I think the uh, the situation we are all now in is also a forced a forced situation, and uh, I think that brings with it also some opportunities. That um, I mean, just as Germans or English or Italians, maybe Albanians this year will not travel anywhere outside of Albania. So you, or we are also we are stuck in Albania. Um, And then we have the choice: uh, Do we stay at home, or do we do we use Albania as a as a uh, as our holidays? Mm -hmm. And uh, I think this is also an opportunity. So uh, we are talking in a, in a context of not uh, 100 choices for consumers, let's say domestic consumers. Um, with this, I mean the um, uh, the Albanian domestic offer doesn't now have to change 100 to um, a maybe slightly different mentality of uh, Albanian customers. Yes, maybe some adaptations uh, which we are here talking about, but uh, um, yeah, I think people want to get out of their house and, and enjoy some holidays. So uh, there is, uh, it is a, a matching process. People have a need for holidays. They cannot go maybe very far. So we will, we will find a middle solution to, uh, to, um, to um, make domestic tourism work so, um, okay but maybe on the differences of mentality uh, I mean I have mainly experience with uh, foreign tourists foreign guests um, they like and they look for actually simplicity and uh, the simple things uh, that you have on offer uh, the beauty of simple things let's a concrete example uh, a piece of good cheese, a book, book rip, book rip a zemer or book rip and, uh, and a chip, um, <laughs> a good, a good cheese and a good bread made in the house and uh, foreign guests are extremely happy. 
um, we don't need a, people are not looking for a uh, elaborate menu with as much as possible of different um, food options on a table. Maybe that is uh, a difference which comes to my mind. Um, so yes, there are mentality differences. There are uh, slightly different uh, consumer needs. Um, your question was also what happens to um, outdoor tourism, adventure tourism, hiking, nature tourism, let's say uh, activities, uh, which is also what I am, um, what I was until now um, uh, producing and, and selling. Um, you will also be, I'm guessing you you haven't stopped. Planning. No, absolutely. No, 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 no. I, I um, thanks God, I'm, I'm continuing exactly. Just um, any sure. cancellation? It, how many cancellation, Toby? You had uh, this first exactly. year. How many cancellation you had? Until now, not so much. Until now, about um, I would say twenty percent, uh, maybe thirty. Soon arriving at thirty percent. More will come. Much, much more will come. This is clear. Uh, now I mainly have yeah. My my question is also maybe to both of you, ma'am. Is are the tourism service offers are they ready to adapt and invest? Because the guidelines that are going to proceed uh, once uh, I mean today I think today they opened the government allowed for for many many businesses to open, but with certain requirements. Um, if we consider small businesses or guest houses, are they yeah. uh, ready? Do they have the capacity, the finances to invest uh, and they, to these requirements? Okay. Ate ne bastan ye analize swot un doya te permanda disa an negative chem do ti chua me gise do ta them pak ose po mundosha ta thoja pak më but dhe ato anë pozitive dhe që të regojnë potencialitetit. Në ratë par, kjo sektor, ose sektori turizmë rural nuk ka pasin në nëndjet madhe. Kështu që automatikisht edhe përvoja nuk është në ato nivellet të të caktuar. Shërbimi vlen të theksohet nuk është në ato standarde të cilat duhet tjetë, Në rrasë do të akarasojmë me një agroturizm ose turizm rural të një vendi përëndimar. Vëtëm në sektorin e turizmit rural ose agroturizmit të Toskana në Itali, në shdo vit prejt rrët 2.8 milion turist. Nga 2.8 milion turist, 1 milion janë vëndas italian. Pra, 20% mund të athoja janë italian sepse shikojnë të gjitha benefitet ose pozitivitetet që ka një shërbim i tjilë në karasim me turizmin e luksit dhe aji turizmin urban. Përndaj, kjo ka nevoj gjithmon për një përmisim. Emi një munges infrastrukture. Infrastrukture në të gjitha këto shërbime. Pra, nuk kemi një bashkërendim të dërryreve në infrastrukturë, me disë pushtetit qëndëror, pushtetit lokal dhe operatorve në këtë fushë. Pra rrugë të dëmtuara, se kuptohet që turizmi rural nuk është në qytet, është në distanca në distanca të larta nga qytetit. Shikojmë një munges të teksuar të publicitetit dhe marketimit të këture produkte. Dhe kjo është një nga një nga qështjet që unë mendoj që ka nevoj për një dërhyre të shpejt, se si turisti vëndas, përshuës i vëndas, mund të aksesoj operatorët që janë në Shqipëri që afrojnë turizmin rral dhe agroturizmin në tërsi. Okej, mund tjenë 3-4 bëjtina që njëhe në Shqipëri, për ështyjë të vetë publicitetit që ato kam bërë, si mrizin zanave, ose huqi, agroturizm huqi ose agroturizm uka, por janë, unë e thashtë, janë dhe 350 operator dhe 17 agroturizm të licensuar. Në shfar mënyre do të aksesohen këto. Dhe ajo pasaj që është më rëndësishmja që unë mendoj, është sepse të gjitha këto përmisime në strukturë vetë nga operatorët, 
kërkojnë, kërkojnë dhe një akses më të mirë uh, në, në finans. Pra, pra kërkojnë, kërkojnë financime, që mund tjenë financime të buta, mund tjenë financime direkt në sistemi bankar, uh, të cilat uh, uh, janë të pa aksesushme nga aparatorët rural. Uh, në ratë të parë dhe i pëse janë të aksesushme, është vetë aksesi në, në finans, nga zonat rurale dhe operatorët dhe vetë finansare nuk janë, nuk, janë, nuk janë aktive në zonat rurale së dyti janë kërkesat që ka kreditimi në lidhje me, me dokumentacionin dhe me, dhe me kolateralet pra duhet jemi pak edhe të, të, të kuptuashëm që të gjithë to si përmari kanë qenë si përmari individësh si përmari individësh vullneti tyre, të cilët kanë investuar që shpesher nuk janë të registruar në ipoteka, bujtinat kanë problemet prej para vitit në të djet në registrat kadastral, të cilët pastaj kryojnë këtë problematik në aksesin, në aksesin e finans. Pra, pra duhet të them që vet, vet shtetit duhet vendosi një sër instrumentash në mënyrë që këto bujtina të kenë mundësi të përmisojnë shërbimet e tyre investimet e tyre, qofte dhe investime bazike, qofte dhe investime bazike, dhe në mënyrë që të kenë, kenë mundësi të të aksesojnë uh, financë. Anët pozitive pasa janë pa fund, janë pa fund, mund të përmend uh, ushqimet që të afrojnë, uh, që janë ushqime organike, kërësisht, janë ushqime organike, klima e Shqipërisë është një klim uh, e jeshtë zakonisht e favorshme, duke marrë nga veriu dhe, dhe në ju, ka histori, Pra ti në shdo vend që, që mund të të vizitosh si në veri, si në jukë, si në shqiprin e mesme, ti ke histori uh, kulturore uh, dhe, dhe, dhe historike, uh, uh, ke uh, tradita uh, zonale uh, të mërkulueshme, uh, të shëqyruar me një kulinari specifike, uh, dhe pasaj e fundit që unë i vendose dhe teksin uh, për të gjithë operatorët, është aksesin e fondet të grandeve që Bashkimi Europian uh, afron ndaj 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 këtij sektori. Uh, Presisht të janë fondet e fondet e i parë. Pra të gjithë këto kërkojnë kërkojnë instrumentat për katës, në mënyrë që të ketë një përthithje dhe një përmirësim të të klimës në në turizmin në turizmin rural. Um... Në linjë me atë që parë uh, të ju po pritni, Zonja Osmani, uh, patëm një shkëputje, që nuk e ndihë se shkëputje, me gjitha të ajo që e dhe Zotë Pitë ku po përmëndë... Do, e dhe gjitha uh, se e disë përkën kompjuter, gjitha si po thjesh këmë se shkëputë pa me avizive. Um, a, ka patë, a keni patë në, në vërësit të impaktë që ka pasur për kompanjin të uaj, uh, si të pata? Uh, a ka pasur në bështetje nga institucionet të ndaj kompanjin të uaj dhe um, nëse Jo, që farë mbështetje ju vetë do të, do të kishit në bërë, a, a keni, a keni a, kulumtuar rritë që farë mund, far hapash mund të ndërmerë një për të investuar në kompanit të uaj, për të përbaluar të të zëmë dhe për të 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 E para dhe shmërë nësishme që paketat që farë ju ofrua të operatorve ishte thjeshtë pagesa e të punësuarve, që farë ne kishim të punësuar brënda kompanista. Nuk në është ofruar një paket supertuse, për më te për kur ti një biznes i madhë, nuk jemi të supertuar. Qëfar do thot, kjo është një problem shumë më mafërne. Me gjitha të, unë e thashe dhe pak më përpara duke u përshtatur të komplet situatën se cila nuk dihet se sa do zgjas dhe nuk dihet se sa do vazhdojmë në këto dhe mënyre, përvërsisht se ka dalë Ministri i Turizmi dhe thot që do hapen restorantet lokale dhe plajji dhe gjitha këto në qërshor me distanca, me regula dhe me gjërat kësaj natyre, mos harrojmë një gjërë shumë të madhe. Njërëzit kanë frikë. Dhe është frikë për jetën në rrath të parë, pasta janë pushime. E për sërizë dhe njerë, për ne si agjensi e, turistike që ne punojmë gjithon me incoming, por duke u përshtatur nevojave të tregut dhe tani për turizmin do, e, vëndas, do jetë një problemi madhë, pasi. E, para njerës që për sërita është frika, por e dyta janë dhe duhet me nojmë dhe të mëjgjëri që kriza kalojnë një numër shumë madhë pa, pa punë. 
të rrisa më shumë përfshirë në gjithë tur operatorve një platform të vetëm, ne se cili veqë veqë nuk bëjmë do të asë dhe një lojgjëja. Të gjithë do të jemi bashk e para për konsumatorin i cili është klienti on dhe financieri on më i madhë është konsumatori, sepse unë të presë kredi, por kredi dhe borgje të cila duhet shluerë, dhe kur unë më mungon konsumatori, në rastin konkret ne nuk kemi konsumatorin, jo më e të huaj që zë bëhet fjarë, por asa të shqiptarë nga numri i lartë i papunësis që do të dodhë në vënd, pas daljes nga karantinimi. Me gjitha të, kompania është duke u bërë pa mundurë që të vetë financohet, duke shënë se jemi biznesi madhë dhe disa kursime gjatë kohës ne i kemi bërë. Kemi më bështetje tona të brëndshme pasi paketa nuk kanë qënë suportuse për biznesin e madhë, dhe duhet të kuptojmë dhe këtë lojgjëje që unë akoma vazhdojë të mos të kuptoj, që si është të mundur që biznesin e madhë të lihet jashtë kësaj gjë, unë jam shumë dakord, ti po paguan për 2 muaj, sepse ajo paga 20.000 lek është për maj dhe pril, pril maj, 2 roga, nuk është një 20.000 lek që e majnë punëtorë gjithë muaj, kërë ai punëtorë mund të ke pasu rogën 2.50.000 lek, a i po merë por ama uja me dëtyruar të ristrukturoj stafin tim, pasi unë nuk kam konsumatorin. Kjo është problemi më i madhë që kemi. Por, thashe dhe njerë, politikat që ka ndiku kompania janë atë të bërjes e platformës, ku të bashkohet kërkesa dhe oferta për të gjithu një zhidit për bashkët, për të bërra pasur një partneritet sa më të gjërë me të gjithë aktorët e turizmit në vëndë. Për fshirë këtu, aktorin kryesor që duhet të nga supportoj, i cilë është Ministria Turizmi, por jo vetëm, sepse grandet që tha zotëria unë i kuptoj shumë mirë, por duke qënë se në këtë nevoj nuk është vetëm biznesi ma, dhe janë dhe gjithat bizneset e tira të vogla dhe e njohë shumë mirë dhe politikën e berëgjit dhe cilën e respektoj pa funde për gjithë supportin që në ka thënë, duha të them dhe këtë që është shumë e vështirë që ti dilet pa një mbështetje dhe pa u bërë të gjithë bashkë shku që platformat të cilën ne sugjerojmë, jo vetëm për vete, por për gjithë aktorët e turizmit, është të të bërit bashkë për gjithur kërkesat dhe ofertat më të mira për në trek për të afruar klientin. Yes. We have a question. Okay. Sorry, may I just quickly jump in here on Mrs. Osmani's actually recommendation. I would like to support her idea of a platform. Yes. Toby, you have, you have also the specific questions. Uh, okay, yeah, I will answer it. I, I will answer it. Yeah, yeah. I'll keep short my thing and then we'll come to yeah, the question. Yeah. So the, if I understand Mrs. Osmani correctly, yeah. to, to produce a platform, uh, an online platform, which uh, makes clear all the offers, promotes all the offers, and by that actually pushing, um, pushing domestic tourism with, more, uh, with a clear online platform. Uh, I think this is a great idea. And I would add to that actually the need for a, um, a campaign. I think there is a need for a campaign to promote yeah. um, the, the diversity and the variety and all the, the, the broad offer of domestic tourism. A big yeah. campaign, a media campaign. Uh, yeah, I would say basically it's the job. Ministry of Tourism, why not some donors that, uh, that jump in and help to support help so this? Much. This will um, help so much. <laughs> because I think... Look, if, if in the moment we have a positive development with the, the health situation, if it continues like that, I think there will be a demand for domestic tourism in general. Many people want to go to the beach traditionally. I yeah. think the, be the beach will come to the point where it cannot absorb the demand. And uh, that would actually then, this, this over-demand maybe for the beach would help to... Um, such a platform as you as you propose it and also a campaign would help to yes distri distribute domestic tourism and actually bring it also to rural areas bring it to mountainous areas so yes yeah, let me go back to the points that we were making earlier that uh, there is a lack of uh, information and there is a need for awareness raising because i'm sure that a lot of albanians still do not know and haven't visited a lot of places in albania 
And that's uh, because uh, a history, a long history of lack of infrastructure and also um, they were more oriented in, towards luxurious tourism or um, not what, uh, for example, rural tourism has to offer. Uh, but we have a question from Abe Sirius Vanoli that it's directed at uh, Toby. And the question is, do tour, tour, you can also read it, but do tour operators also need to adapt to manage local tourists? Because they have different demands. So how do you cope with, with their demands? Okay. Um, I mean, in the end, this is, this is a decision of every single business. Um, I would guess that um, many businesses that so far were concentrated on incoming uh, tourism or purely on incoming tourism uh, are financially slightly in a better situation and therefore maybe can also uh, endure a bit more the crisis, even if they decide not to go now for, uh, for domestic market. But um, the question of LC. Um, I mean, yes, I think uh, I, I, for example, I was never, I was always hoping also to get some, some Albanian guests. Um, so far, I didn't have any. Of course, my, my pricing structure so far was very much towards the, the international market, which is a different uh, pricing structure. Um, do you have any yeah. strategy? Do you have any plan on how are you going to shift that? To adapt to adapt your business with the local yeah. with the yeah. local uh, tourists, you know, clients. Okay, I'll give you an honest answer. Uh, yes, <laughs> I, will, I will. I will try. Um, I will try a little bit, but not too much. I will not invest too much work in it uh, because I see a certain risk of shumpun uh, shumpun paklek. Maybe that happens in your case because you might uh, you you are um, able to do so. Um, this is small businesses. Uh, um, I mean, guest houses or tour operators. Absolutely, Definitely. not everyone can have the luxury of doing that uh, in order to survive. Do we just take it for granted that we will have? Uh, small businesses that will go bankrupt and will close, no. or are they going to adapt? And if they're going to adapt, do they have the capacity to adapt? Absolutely. Let me let me please add on that because absolutely, I uh, that would be totally cynical to say, okay, no problem. Uh, no, um, I have uh, various friends who have guest houses, uh, beautiful guest houses at beautiful ends ends of the world in Albania in rural areas. And I am in regular contact with them, and I uh, uh, exactly this the question you raised now is also a question for me. And uh, I know, for example, one guest house that I know they they told me before Corona last year they said, um, "Oh no, please, we prefer no no Albanian guests. Please, we we prefer foreigners." Um, and actually, I was then a bit uh, doubtful. Why 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 is that? And um, they said, "Yeah, we have." Uh, we, or let's say we, it's, it's more difficult with Albanian guests, let's say it like that. And uh, of course, now is absolutely the time to, um, to uh, come away from this and, uh, and, and find a, a way, a positive way also with, with domestic um, tourists. And maybe your, your, sorry, your, your question before Lorena was, which Ilir also answered, is uh, are they ready? Um, what investments do they need? I do not know uh, the, the specific rules set out for uh, accommodations. I'm not sure by the by the law. I'm not the sure if they are the set out. The they need the there is a lot, yeah. Okay. Standards, okay. standards, and yeah. Uh, yeah. okay. Uh, I think a simple solution, which I propose to, for example, to rural guest houses, is um, offer um, specifically, of course, the low the low density, the low the uh, so let's say an Albanian family has the butina exclusively for themselves. There are no other people, there are no other guests in, in the butina. Because I mean, um, the rural areas, basically, they are now, they are, they're good places now. The city is a difficult place 
um, as, as Ilya Rating mentioned, I'm, I'm in Cepero now. I escaped the city because the rural places are much more life. Life is better now. And also tourism. I, uh, I, I want to take the example of Switzerland now, for example. In Switzerland, um, uh, rural tourism now is, is booming or bookings are booming because all the people, domestic tourists, want to go to the mountains in summer away from the other people. They want to go away from the other people. And the rural tourism um, guest houses, they can exactly, they can offer this. And of course, they have to proactively say, um, you will have the guest house just for yourself, or there is maybe, let's say, maximum other, so low, low usage. So this is uh, a very practical uh, recommendation I have. Uh, 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 Kisha, the, no, per, per, per you, do ja, një shrejnë, dhe më thënë, e lidhur edhe me atë që ta tobi, dhe më thënë, uh, shumë nga bujtinat, ose biznes dhe vogla të tila të janë në zonat rurale, preferojnë turistët e huaj, në krasim me turistët shqiptarë. Um, e para kjo, duhet ketë një, një, një shpjegim, um, um, qoftë për sielin e tyra, apo për kërkesat dhe tyre që mund të jenë um, shumë të larta uh, se ato uh, të turistëve të huaj. Uh, Qëpar mund të bëhet? Si nga bizneset, që sabi mund të na thot nëse kanë në plan të bëjnë dhe qka për të, ose nga institucionet, për të rritë ndërgjësimin, informacionin, dhe se gjithmon duhet ketë një proces edukimi uh, edhe të... Edhe të të turistve dhe të klientve. Uh, nga nga biznesit, qëpar strategisht uh, ndërmeren për të, uh, për të edukuar turistin dhe klientin, ose nga nga institucionale, a ka programe, nuk, nuk, unë nuk di të ketë pasu programe më përpara, por në situatën këndohë, dhe në vazhdimësi, me ndoj shtë është të për e nëvojshme që të ketë uh, programe ndërgjithkuese në lidhje me um, uh, turizmin rural. Nu știu să te pic cu plet nu aspectin e politica, va. Să avem un mai apoi aspectin e sector. Ok. Do te pic un filon. Ok, ok, ok. În fapt, me cfar ne sot të diskutuam edhe nisur edhe nga pytjet e e gjuzve që na ndjekin në këtë webinar, pa tjetër që kërkohet kërkohet një sincronizim e indërbyrë dhe për përmisimin e situatës në, në turizmin shqiptar dhe përësisht në turizmin rural. Se cili duhet mari pjesën, pjesën e vetë në mënyrë që të, të, të mbledhim ose join forces, të mbledhim fort të, 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 të sinkronizojim forcat. Duhet donatorët, prejtet e donatorëve. Pa tjetër që me ekspertizën, me ekspertizën të rëntare kërkohet të silën risi në, në këtë, në këtë loj turizmin në Shqipërë i cili akoma mund t'a quaj e është në hapat e para. Avarshis se mund t'jem bërë disa agroturizma ose turizma ose bujtina, kërësisht në zonën e, në zonën e Dibrës, bujtina Hupi, bujtina Marku, Shahini, dhe doshta me i tjetër në kukës, në Shishtavec, bujtina Gjana, e të tjera që janë, që janë me të zërtet investimet investime të, të mira, por uh, ka nevoj dhe për ndërryrët e tja, ka nevoj për asistencë teknike të specializuar, të cilët pa tjetër që do natorët duhet të ndërryrën me projekte, dhe këto projekte pa tjetër duhet të shikojnë e një aspekt tjetër. Jo në aspektin e disa numrave indik- të indikator, po që të, të ndërtojmë ato modele biznesi të qëndrushën, që të, të kopiohen dhe të shtirin në gjithë teritorin e Shqipëris, duke të shrizuar këtë lojë potencialiteti që ne kemi në klim, në, në geografi, në, në tradit, në, e, e, dhe gjitha të që unë i përmëndë. Uh, duhet të pushteti, qëndror dhe pushteti lokal, duhet jetë më i fokusuar, uh, me planer më të mira zhvillimi në mështetit të këtyre operatorve që ushtojnë aktivitetet në këtë, në këtë zonë. Kuptohet lejet të ndërtimit, të përmisimi infrastrukturës, financimi infrastrukturës nga, nga, nga qeveria dhe nga fondi shqiptari zhvillimit, për aksesimin në mënyrë sa më, sa më të mirë të të turizve vëndas, të se kjo është nga qështet pse Tobi, ose Tobi ka marrë dhe përgjigje që nuk para përqehen nga, turist, nga turistët. Të shkatrosht një makin, të shkosht me një turizm rural, asë një nuk do të adënda, asë një shqiptar nuk do të adënda. 
të të flasin të të jemi shumë shumë të shumë të shumë të 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 sinqert të të drejt për drejt. Ndërkoj që një turisti uaj me një makin me qëra dhe u prish u prish është një makin është një makin me qëra dhe a i e dërzon mas 5 ditës. Pra, të gjitha këto element se është një puzzle gjdo element për mbushka dhe puzzle-in që jebë një zhërin në tërci sektori. Pa tjetër sistemi bankar, duhet jeti përgatitur, duhet jeti përgatitur për të mbështetur këtë sektor me finansime. Dhe pa tjetër që të gjithë programet të donatorve duhet të shëqërojtë, asistenca teknike duhet të shëqërojtë dhe me njëni grantët të vogla për të përmërsuar këte infrastruktur e operatorve që punën në këtë sektor. Pra unë përmënda, unë përmënda, një zinjir, një zinjir të vlerave, të cilët gjdo halët nëse shton një vler, i gjithë sektori, gjithë sektori, arri një zhvillim, një zhvillim të mjerë. Pra ndaj, ka shumë për të bërë, është një sektor që ka potencialitet, por kërkon, kërkon një fokus dhe një ndërëre. Unë mund të përmëndë, sepse një sektor që lidhet, lidhet me të gjithë sektorit të tjerë, lidhet me sektorin e transportit, lidhet me sektorin bankar, lidhet me sektorin që afrojnë konsulentës, si që është sabi, lidhet me sektorin e bujësis. Unë nuk të them që vetëm, vetëm COVID-19, bujësia, ka mungur rrëtë 50 milion euro në muaj, humbje nga sektori turizmi, sëpse nuk është aksesuar produkti në shërbimet e këti sektore. Pra, nuk në përmën të gjithë, të gjithë, asaj të kefundit, mos harrojmë që 23% të GTP-s shqiptare vjen nga këtë sektor. 9% të GTP-s botërore, të botërore, vjen nga sektori turizmi. Pra, duhet ketë, duhet ketë një fokus. Akoma nuk kemi operator, në si përmarje në në këtë sektor, të cilët gjithmonë në fasë në sektorin e turizmit të rural. Kuptoj, sepse turizmi urban është të zhvilluar dhe ka kapacitetet, sepse dhe investimet kanë qenë kolosale. Unë flasë me turizmi rural. Akoma nuk shikojmë paketa të dedikuara. Pra, unë duha të hiki sot në Gjirokastër, qëfar pakete turistike unë mund marrë në Gjirokastër? Kush janë ato traditat e Gjirokastër? Kush është e kulinaria për kase e Gjirokastër? Pra, paketa të dedikuara. Po të gjitha këto, duhet të kuptojmë, të gjitha këto kërkojnë përkën një asistens të specializuar dhe unë të shofë jashtë zagunisht shumë rolin e projekteve të donatorve, të cilët duhet të shojnë në ato sektor të cilët gjenërojnë të ardhëra për ekonomi shqiptare. Më fajtë, në të në moment, është dhe vërtet dhe të pikur që donatorve kanë kanë mundësin edhe duhet të kenë, duhet të jenë projekt, duhet të jenë edhe më të ndërlidhura, sepse finansimit dhe projekte që bëhen, shpesh her janë piksore, të shpërndara dhe pas taj mungesa infrastrukturës dhe potencial dhe mundësive, i bën edhe ato investimet të jenë jo eficiente në fund të fundit. Gjitha të tënë, nuk mendoj që strategia apo shvindimi turizmi duhet të bazohet dhe të ngellet pre e projekteve donatore. Në qose nuk kam bështetit institucionale dhe këtë meret në dorë të institucioneve si lokale, ashtu edhe qëndrore, projekteve donatorve do e kemë të pa mundur. Ato mund tjenë asistencë, mund tjenë bështetje e shtuar. Lorena, unë preka 4 halka, 4 halka në këtë zinjirë. Donatorët janë një, qeveria është shpi tjetër, pushtetit lokale është tjetër, bankat, sistemi bankarë është tjetër, edhe kuptojtë të gjithë operatorët e tjerë, si që është Tobi, si që është Sabi, të cilët më të japin një një shtys për këtë sektorë. Ajo të 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 kësoja dhe të evidentoja akoma më të e për sepse dhe nga eksperienca që kemi dhe nga bashkëpunimi dhe bashkëpunimi që kemi bashkëpunimisht me strukturat e tila, Gjithmonë shokin dritën njërshile apo i kanë shpresë atë të të projekte dhe të donatorët, ndërkoj që duke në pak të pashpresë kërë vjëmë të nga të kërkesa apo ndikma që mund t'jepet nga institucionet. Ajo dhe që farë me ndoj unë, më falë, ajo që farë me ndoj unë, është shumë rëndësishme të kuptohet që në këtolli momenti ekonomia ka nevoj për donacionat. 
kjo është fak, po e sigur. Sepse nuk ka nga vjen tjetër. Ajo të shfarun e mbështes shumë zotin i lirë, është kjo, edhe ju, Lorena. Kjo donacion shkon privatisht e një biznes. A i biznes në Shqipëri nuk është marë as njëherë të këshilohet të marë ide në këshilimi të nduar një kompani që të më këshiloj dhe hajtet si të angrej për para. Nuk marë në Shqipëri, nuk mere në gjyrat me radhë dhe nuk është ideja e konsulencës. Njërëzit e biznesit duhet të marë të konsulohet, të ketë një konsult me agjensit të cilat janë të specializuara për të dhënë mendimin e tyre. E rëndësishme është dhe prandaj e thashtë të për para që të jetë një gjë që të bashkoj të gjithë aktorët, por jo vetëm aktorët për të bërë pjesë e platformës, por dhe fondet dhe grandet që vinë për të supportuar turizmin. Kjo bëhet në mënyrë që ato shpërndahen për të jetë dikush që e ndjekë vazhdimisht e curim e tyre bujtinave të voglas dhe mos o zonat rurale. Më bërë i shumë për shtypja të a i që tha tobi për para që bujtinat nuk i duan duar më shumë turistit të huaj. Êshtë një gjërë shumë rëndishme që duhet të eksuar, kjo gjërë ka të bëj pa fund me të shmimin. Unë nëse duhet të shkoj në një bujtin në veri, unë për shumë të shkoj në tropoj, të shmimi është shumë i lartë për një konsumator shqiptar me rogë minimale 260 mile. Dhe ku ndodhë kjo? Kjo ndodhë se se këtë të shmim, ata e mendojnë vetëm për të huaj, për shtetas i të huaj që vinë Shqipëri. Dhe refuzimi i shtetas dhe shqiptar është shmime, përse ti nuk e mundë si të apaguash. Pra nga e shumë rritë e ka jo standartizimi që kemi nevoj të bëjmë dhe të... Këtu rritët, këtu po rritët shdo gjë artificialisht. Rritët artificialisht. Kjo gjë nuk është mërë. Kjo gjë, kjo shkak dhe rritin e inflacionit, por dhe të korupcionit më vanë. Kjo të tregojnë që ne grandet që vinë dhe lekët që vinë dhe donacionet që vinë, nuk shkojnë në vëndin e duhur dhe nuk më diqen për të zbatuar këtë grand shkar, për të zbatuar, për përmërsuar rrugën, ti ke bërë një hotel super luksoz atje, ose një bujtim të mungon makina, rruga për të shkuar aty. Ti nuk e një rrug. Dhe rase specifike, ku biznesi e ka ndërtuar, dhe është gjobitur nga instancat shtetërora. May I just... Ask Mrs. Osmani on this... Is this really is yeah. this really a problem because the price uh, of rural tourism for Albanian guests? Because uh, if I look at the, the summer season, the coast, um, th ten thousands, ten, th ten thousands of Albanians spend a lot of money on actually totally inflated prices yeah. in in July and August, and they do it very happy. And uh, it's like uh, it seems like uh, no and other option, no other option for them. Uh, if they would if, if they would just spend 10% of this money on rural tourism uh, so i'm not sure i think it is a question of desire and the, oh. and uh, where to in where, where do they want to spend their holidays but, infrastructura pasti ato paguajn për një shërbim të okay. plot në vendet ku ata shkojnë këto shërbime gujtina tona si shta zoti lir nuk i kanë Kjo është pak po e sigur, ti shko dhe ti nuk e një paket të mirë filt, ne akuma në Shqipëri nuk kemë një hotel all inclusive, në bregdet qoft, në bujtin qoft, në veri qoft. Janë komoditete të cilat ti po shkonë për pushime, ne janë komoditete që ne nuk i kemi, kjo është dhe një motivacion tjetër se qëpar në ofrohet ne nuk përputhet me të shmimin, sepse ne mund hargjojme të uqinjim një euro, kemi paketën all inclusive, ti shko në rrishtë atë ditë, dërsa shko në janë dhe du të hargjosh 2.000 euro, por nuk të nga zhjetë për shqirë, ti është do më për të fletur. Kjo është problem, paketa që ka jo për konsumatore. Dhe pa tjetër që pushtetit lokal duhet mari angazhime pak më të mdhaja, në lidhë me brandimin, me brandimin e produkteve lokale. Ne akoma sot, akoma sot nuk kemi kemi një larmishmëri të produkteve të produkteve lokale, por nuk kemi një gjis në geographical information të funksional, dhe nuk kemi absolutisht nuk kemi patentime të produkteve si produkteve që prodhojnë në zonat të ndryshën të Shqipëris, po ashtu patentime të produkteve që afrojnë me fjellë të kulinarisë. Dhe nëse do t'i kishim këto element, 
Dotabushin mă atractiv, dotabushin mă atractiv turismin, turismin ton rural. Pra, unë mendoj që nga gjithë këtë diskutim, del chart, që të gjithë aktorët e zimgjirit, donatorët, qeveria, qeveria qëndrore dhe lokale, operatorët që afrën konsulens, ato që afrën standarte, certifikim dhe biznesin e vëndete, duhet të sinkronizohet që shdo në dërryrje të marja të vëndin e vetë në mënyrë që të zhvillohet. Êshtë, unë e vazhdoj të them që është patkejtësi që Shqipëria me gjithë këto burime të mjera që ka në atë përra pozicion geografik, ne kemi një prurje kajshë të ullët në turizmin rural. Një prurje kajshë të ullët në turizmin rural. E cila të është tashmë tashmë, e të regon atë vetë vetën, që nuk është në atë stat zhvillimi, që të pandemi të amortizoj sa më shumë, të amortizoj sa më shumë situatën e gjenerimit të të ardhërë në ekonomi shqiparë. Ajo që doja ndoshta edhe të shtoja është duke u bazuar edhe në mungesën e eksperiencës, është të Shqipëria nuk ka një eksperiencë, shumë të gjatë në turizm, sidomos pjesa e turizmit rural, ka një historik të shkurtër të vetën, edhe bizneset e vogra që janë duke u shvilluar, edhe ato kanë nëvoj vazhdimish për trajnime, edhe për të diversifikuar ofertën e tyre. Sepse që të jenë më atraktive dhe më tërhejse dhe për turistin vëndas, për te infrastrukturës, ndoshta duhet të ketë shërbimet të të shtuara që ato ofrojmë për te tjeshtë qëndrimit dhe ushimit. Pra, do të duhet që të kenë integrim edhe nga persona si tobi për shumë që ofrojnë në disa aktivitetet e shtes, pra duhet ketë bashkunim më të madhë mi disa këtyre pjesës a vetë, cilat pastaj plotësojnë atë ofertën e e cila mund tjetë më e preferuar dhe më tërhejse për turistë. Lorena, shiko, le të bëjmë një krasim se qëfar potencialiteti kemi neve dhe le të krasojmë, le të krasojmë me vetëm një rajon të Italis, me Toskana. Toskana në tërsin e vetë. Me të gjithë është është pak shumë krasimi. Shiko, shiko, në vlerat, në vlerat kulturore të trashikim njësë, të pozicionit geografik, të natyrës, të klimës e të tjera, unë kam arsye plot dhe të forta që pëse më sa krasoj. Ne kemi Valbonën, kemi Thethin, kemi Dibrën, rajonin e Peshkopis, Shishtavecin, Dardhen, Babushticën, Gjirokastrën dhe Nivicën, pra këto me erdhen tani në mëndë, dhe një Toskanë, Një të skan që 500.000 banor afërsisht mund tjenë ato që meren me këtë pjesë, gjenerojnë një turizm për 100 milion turist në vit, e kuptonë që do të tëtë, 100 milion turist në vit vizitojnë të skanën për ato kapacitetet që të skanë ka. Pra nuk marë vetëm agroturizme, është dhe turizme kulturor, historik, vizita turet operatore për kantinat e verës, për punishtet e djafit, për punishtet e salamëris, për pejsajin natyror, për njëgjitje në male, pra e gjithë kjo gam, 100 milion vizitojnë në vit në vit Italinë të stranën. Shiko se sa e kemi ne pozicionin e artës geografike, që aqë shumë risurse ke, dhe ti nuk i ketë të shrytzuar këto risurse. Mendoj që nuk është të qështje e risurseve, se sa është e kapaciteteve për t'i shpërdzuar ato rësurse, që shkonë për tej. Pas ta e thash është Toskana ka një histori të gjatë dhe Toskana futet në ato zonat të cilat anojnë të turizmi elitar, dhe me thënë kanë tjetër specifik, me ndoj unë. A mund të të korektoj pak, Lorena, se kur është kryuar Toskana, është kryuar në vitin 1985. Ne kemi 15-20 vjetë që isilëm i turizmit rural, isilëm i agroturizmit 15-20 vjetë, 
dhe, dhe nuk kemi bërë asi gjo. 35 vite ka Toskana në tërsin e vetë. Po flisja për Toskana për eksperiencën e Toskanas në vetë vete, po flisja për eksperiencën e politikët të bërit të politikave të turizme, që Italia është që tjetër, dhe këtë botohet. Pa tjetër, dëkor. Po ne këtë përflasim të, 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 të shiko, ne për këtë përflasim të, të sjedim në vëmëndje të politikë bërjes dhe të, dhe, dhe të gjitha aktorve të të këti zingjiri, që e ndërhyret e tyre adekuate të rivitalizojnë këte sektor. Në mënyrë që të shfridzojnë të gjitha këto risurse që ne kemi. Apo jo, Tobi? Tobi ka ditë shkër. Yes. Apo po, apo po. Um, I, I mean the example of Tuscany, I would, uh, I think is a good example to see how, um, exactly how cooperation and coordination uh, brought this success and thus also how, um, what a, a, a touristic product they have created, of course, what a variety and, and quality of touristic product they have, they have created. And I think there we can, we should take it as an example. I would not take it as an example in quantity of, uh, of tourists, because also they have, uh, they have over tourism problems uh, in, in, in the high season. And I think um, we should use this crisis here now in, in Albania, exactly. every, everywhere in the world, actually to really try to move away from quantity to quality. Now, what does that mean? That's it's easy to say. Um, by this, I would say we should move away from how many guests do we get, numbers of heads of, of people coming to Albania or people staying in our, in our guest house, if people, I don't know, making a, a bike journey with me, but actually moving to other um, indicators of, uh, of our tourism, meaning, for example, how long do people stay with us? How long do, how long do they stay in Albania? How long do they stay in, in my guest house? How long do they stay, um, I don't know, yes, in, in a, for, for dental, for a medicinal tourism? How long do they stay in Albania? Do they just stay for the, the medicinal, uh, for the operation and then go as quick as possible? Or Maybe Tobi can answer Exactly, that. first of all. So, um, length of stay, but also how much do they spend? And not just um, do they buy as expensive stuff as possible. That's not what I mean. How many different products and services do they buy? For example, um, if they are in my guest house, do they only sleep in my guest house and next morning they leave? Or do they also eat in my guest house? Next morning, uh, I don't know, they make a, a guided tour with me, in my, with me as a guest house owner. They buy in the village some local products. Um, spend a second night at my guest house or maybe even a third night at my guest house. So in the end, maybe Albania can have less tourists, even maybe 2021, 22, Albania can have less tourists than last year, 2019, which I think was a record, record year. Um, but, but have actually, revenue. but have a, have a better economical, have a better economical benefit for, um, the population of Albania and actually be more um, increased quality of life for Albanians also. Sabi, maybe you can answer, uh, I don't know if... Uh, uh, how, Toby was interested to know how long do the tourists, uh, or uh, for health tourism, how long are the messages? Mm -hmm. Do top, no tourist ka ardhur për uh, turizëm i eksor dentar, mm -hmm. ai relativisht ka gjon një javë ko. Pasi ai mund t'i duhet për të bërë, por ndërkohë në këtë një javë ko, ai mund të shikoj durrësin, krujën, uh, petrelën, dajtin, dajtin, kaq. Mhm. Mm Sepse shfrytzojnë maksimalisht kohën për të bërë shkrimin që janë shumë lirë në Shqipëri dhe turizmin ata nuk e bëjnë këtu. Mm -hmm. në një kohë tjetër, pasi ata nuk në kohë turizmi. Kryesisht ne punojnë, kemi punuar me italian, dhe italianët vinë me në kohë pune, pasi ju paguhet lejet e qëndrimit mjekësor, ju paguhen. Dhe ato pushimet i bëjnë të aman pushime. Shë që nuk vinë fix për pushim, pavarësirë se ne i kemi munduar që të vizitojnë Shqipëri në aqë kohë sa ata janë, por fokus i tyre është shërbimi që ne ofrojnë. Shërbimi mjekësor, Lorena, un mund të japë 
mund të japë uh, dy shembuj konkret. Mm -hmm. Mund të promovohet uh, uh, turizmi uh, rural në Shqipëri, ose uh, e sheqëruar dhe me produkte të karakteristike që, që ka. Së fundi për ledzoja para, para uh, pa kosh, që uh, Greqia uh, patentoj, patentoj produktin raki, që është një nga produktet që Shqipëria e një prej, prej shekuj, shë? dhe ka në disa, në disa varietete, e, rushi, e, thane, e të tjera. Pra, shiko se sa, e, se, se sa të vënuar jemi neve në, në, në këtë pjesë. Êshtë pjesë, pjesë shëqëruse, e, e, e do tjetë pjesë shëqëruse paketave tona. Ose Gjorgjia, për të fokusuar e, qeveria Gjorgjane para disa vitesh, për të dhe një e, promovim produkteve karakteristike karakteristike të Gjorgjis, që kryesisht uh, u lidhet me, me vreshtarin dhe, dhe kantinat e verës uh, dhe, dhe arore, uh, uh, bucetoj, bucetoj 2 milion, 2 milion euro, që kush do të turisti huaj që hynte në Gjorgji, ju bënd të një dhurat, ju bënd të një dhurat, një shishe verë 250 gram. Dhe ma të verë a e konsumonte, uh, e përgjyshme, Gjatë periudës që rinë të në Gjorgji porosiste vetën verë lokale, që shpesh shërë ne e shofim, e shofim se si turistët dhe ne vendasit vetë kërkojmë bira, bira gjermane ose pjetë të uaja, ndërko që ka pje lokale shumë të mira, dhe ndërko në këthim në vendet e tyre, shikoni në për supermarkete, a mund t'i aksesonin këte loj, këte loj vere. U mund të them që vetëm nga kjo promovim, Vedem nga këtë përmë, e kam djekur këte të, të, të rastit të, të modelit të biznesit të, të, për turizmin në Gjorgja, e, sot Gjorgjia ka marë 8% të sherit të verës në supermarketet e Europiane. E kuptojnë që të 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 marrish 8% të sherit në, në, në supermarketet e Europiane. Pra vetëm një loj strategie, një loj strategie që qeveria vendosi e, për të promovuar Pjesë e turizmit ishte dhe kjo, a? sepse, sepse përmëvon kantinat e verës, nërmjet verës, kantinat e verës, pra është një loj, është një loj pjesë e turizmit, e turizmit vera. Pra, duhet jemi, duhet jemi sa më eficient në, në, në atë që neve në strategjin tonë zhvilluse dhe pa tjetër që, që kërkojnë dhe financime. Unë e vendos gjithmonë të teksin që gjdo përmisim, gjdo investim për përmisimin e strukturës dhe infrastrukturës kërkon, kërkon bugjetet të caktuar. Bugjetet që mund t'jen pa tjetër me grante, bugjetet që mund dhe me kreditë të puta nga sistemi bankarë. Um, shumë falim derit për, për ndërhyrën dhe të kërkuar për, për të interesa, të dhe me ajo që besoj se mund të bjem dhe akort është pa, pa patur një um, le të themi strategi dhe politik të integruar do tjetë shumë e vështir uh, për, um, për sektorin që të, të, të ketë atë e zhvillimin apo të përmbush potencialin që, që ka në vetë vete. Um, unë do doja që për të ambitë për mos gjatëm se kemi shumë se një orë në bashkë në bisedim. Uh, maybe Toby can give us um, just a couple of recommendations. What would you recommend? How do we um entail how do we attract the, the domestic tourists to the uh towards the rural tourism because you yeah, can, apparently you have discovered it and even even even, even toby can mention what attractive uh things uh the the albinian that, that can, was the purpose uh, of the question yeah, actually yeah. <laughs> just tell can, us why should can, we visit I will try and I will try to do some promotion, but uh, maybe also we have to together find this answer to this because you, I know, I, I see Albania with my eyes as a foreigner and I love it and, and uh, see the reaction of forget. You know the Albanians and their mentality much better than I do because and then that has to go somehow together in this situation. Okay, so um, I um, think you Albanians, you should discover your beautiful country because um, it is fantastic. It is um, incredibly beautiful nature, as pure as you will actually, will, you will not find it anymore in, um, 
in most other areas of Europe, for example, because it is uh, it is uh, overdeveloped in Europe. You will here you go in the mountains in the nature and you will have pure nature. Uh, you will have no noise of cable cars or um, tourists, too much tourists and <laughs> traffic. You have pure nature and this is, uh, is absolutely beautiful. And I think more and more Albanians are also discovering this, especially also people, Albanians that are living in the cities and are seeing the negative sides of so-called modern life with uh, the bad air, the noise, uh, the, and so on, especially if you, maybe you have kids, you have a family and so on. Um, so nature, but also your roots, your tradition, your heritage. Um, I think it is safe to say that Albania, even in, 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 in Tirana, has strongly actually a village roots, a village identity, a village, uh, a village history, and um, with many, many beautiful elements from hospitality to um, a life very connected with nature very in a, in a, in a yes, nearly symbiotic way, working with nature, working and taking from nature. And um, I think this is it's beautiful to discover for you and to, to explore. This, I think, would be my best um, marketing slogan that I can try. <laughs> Thank you. And those are recommendations that are the most important thing to do. Për, do të doja që të kishim disa rekomandime në drejt për drejt për biznesin, për politika dhe për politik bërësit, është mëse e qartë uh, që ka nevoj të impenjohen, akoma më shumë pavarësisht tishtë uh, prioritarizimit në fjalë të sektorit, ka nevoj për uh, planeve primi konkrete të drejt për drejt, a dhe të integruara në doj. Por për biznesit, pila mund tjetë um, këshila që, që mund tjetë. Për posa saj që biznesi vetë uh, uh, në turizm rural ka bërë, që, që ka bërë mërkullira me aqë mundësis të kam pas remitancat, aktivizimi remitancave dhe, dhe kursimeve të tyre, uh, kanë bërë investime të mërkullushme dhe unë i përgëzoj dhe i inkurajoj. Uh, për mua, uh, tre janë elementet, uh, tre janë elementet uh, kuresor që ato duhet të ndjekin. E para të, të ngrejnë standartet, standartet e shërbimit dhe standartet, standartet e produkteve që afrojnë. Pra, e, kemi produktet të standardizuar, të mundohen me kostë sa më minimale e, të afrojnë digitalizimin e, 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 e tyre si operator në, 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 në internet, e, me ajsa të kenë mundësi, ose në përmjet e, konsoliduzve turistik si që është zonja, zonja Osmani, mënyrë që njerëzit të jenë të informuar mbi një shpërndarjen në geografike të, të këture si përmareve, dhe e treta të mundojnë të formalizojnë të formalizojnë biznesin e tyre. Formalizimi biznesit tyre do sjeli një akses më të mirë në grandet e i pardit, që unë i mështesë duke qenë sepse jam dhe një nga ato që afroj këtë konsulence prej mëse 30 vitesh me donator të huaj, i mbështes, i mbështes, i mbështes, e mbështes këte, këte pjesë. Aktën këto janë ato tre elementet dhe e fundit që do të thoja ishte të një bashkërendim të formalizon dhe në grupe apo mini shoqata të cilat unë nuk i, nuk i shof prezente, shëqata turistike rurale, unë nuk i shof, janë jan pa tjetër që janë domat e trektis kërësisht që operojnë në Tiran, eh, por unë në zonat rurale nuk shof eh, eh, një loj organizimit të mirë, në mënyrë që zëri tyre, problemet e tyre eh, dhe të, të ndigjojnë si nga donatorët, ashtu dhe nga politik bërë dhe nga, qever, nga, dhe nga qeveria. Eh. Pra ndaj, së janë ato që unë do të, do të këshëboja Pas, pa tjetër kuptohet që të tjera të unë i thash gjatë, gjatë, gjatë. Më përqen, ndërkoj që dojë të thoj që më përqen shumë një pyti që ka bërë Madlina Puka, e vlesoj shumë, besoj se të gjithë të pjesë neve, neve e, e, zauruam, e zauruam gjatë këtit bashkëbisedimi, po ashtu dhe përshëndezët Elsin dhe Vladimirin nga, nga Dibra, kam bërë pyti, Jashtë zakonshtë dhe ne jemi munduar që të 
ti, ti përgjigjemi në, në këtë minutash të, të pak të kufizuar që kishë. Uh, falem derit, uh, Zoti Pitku, për uh, rekomandimet që mendoj që janë shumë të vlekshme, për të gjitha ta që më ndihmo, që në të gjojnë edhe për të gjitha të vlekja të cilat që pasim të përsit që shemi për momente. Ajo që do doja të ndaja nga e rekomandimit që ta të është bashkëmi që ata duhet të kemë për të biznes për bëllat. Dukët shumë i vështirë të ndodhë në Shqipëri. Jo vetëm i të kërë në turizmit, por në sektorit të tyshme e shofim që të bërë të bërë i bashkë apo bashkëpunimi apo ndihme apo asistenza e aktorit të ndryshme gjithmonë duket si një një vështirësi që do disa hapa për të të e kaluar. Ndërkoj që nuk ndodhë kështu në bashkëpunimin me agjensit të uaja për shëmbull. Gjithë bregdete, gjithë kemi para syrë që gjithë bregdete shqiptare për turizmi, gjatë sezonit të verës, është i blokuar nga paketat edhe për marveshit që bëhen nga agjensit me agjensit të uajt për të siel turist e huaj dhe nuk bëhe diçka e tjil edhe me aktor dhe bizneset dhe vëndase. Ndoshta, sa dhe mund të nga specifikoj, është ka që e vështirë të bashkëpunosh me bizneset dhe nëse është të tjil, që të rekomandime është mund të jepni për shqyrë më të për bashkëpunimin dhe sinkronizimin e shërbimeve të turizmit nga e vështit ku ndrejt bizneseve të vogla që ofrojnë shumë në zë nga të vëllarë. Ajo të shparë kam bënë re, gjithë këtyre kohëve që jemi marë me të lojgjoja, është shumë e vështjerë për t'i bërë shqiptarët bashkë. Mos harojmë një gjë shumë të rëndësishme, është që shqiptarë e kanë natyrën e ti që të vetë drejtohet. Ideja është kjo në një organizat, në një gjë të përbashkët, për të mirën e përbashkët, janë të gjithë drejtues, janë partnerë dhe kjo në i gjyje duhet të kuptohet në Shqipëri. Ne bëhemi bashkë kundrejt kauzës, jo kundrejt personit. Këto agjensi nuk duhet të rikëthehen në parti politike që bërtasim për Sabin për Lorena. Ne bërtasim për kauzën. Kauza jonë është që turizmi rural, u jam nga tropoja, të thot që e dua shumë turizmi rural, dhe e di shumë njërë që përshkuar në një bujti në Valpon nuk e rrugë përshkuar, përveç rrugës që është ndërkë aty dhe nuk ka rrug të tjera. Kështu që ajo që farë unë i sugjeroj biznesit dhe agjensit, në rrath të parë është rishikimi dhe plotësimi i paketave të tyre turistike. Këtur operatorët në Shqipëri duhet i rikëthehen vëndit të tyre, pasi njofi me gishta nëmrohen kompanit dhe agjensit turistike që bëjmë turizem në Shqipëri. Të gjithë operojnë turizem jashtë vëndit. Një, e dyta dhe shumë rëndësishme për bizneset, digitalizimi i biznesit të tyre, arga sa më pran e konsumatorit dhe e klientit, që do thot promovimi i tyre në media, televizion, rjetë sociale, gjë që atje nuk njëhe. Në tropoj nuk ka internet, nuk ka akoma internet, nuk ka linja telefone. Nuk të delë përpej mundësive të tyre atere, kjo është politika të njëtë. Kjo do thot që janë dhe politikat dhe politik bërjet që janë bërë deri të anje. Një e tre dhe shumë rëndësishme, si që e këtua të gjithësedës, është aderimi të një kauze ose një platforme që t'i bëjt të gjitha të biznese, qoftë tur operator, qoftë biznes privat, i madhi, vogël, i mesëm, kundre të një bëjt një kauze që është ngritja e turizmit. Aderohoni pra një platforme që ju besone, ju pra një individit, Zotria e tha shumë mirë, janë vetën dhomat e trektis që operojnë në Tiran dhe në përrethe në nuk njofim asë dhe një loj, nëse ka janë të shoqatat, unë në gjithë të kohës kam gjuar që të flasim, nuk kam gjuar, nuk kam gjuar flasim për biznesim, për halin dhe problemin e madhë që i ka rënë shtetit shqiptarë dhe turizmit në veçati. Pra këshilla i më është kjo për të ambyllur, gjeni platformën e duhur për të aderuar dhe për që zëri juaj i partneri dhe partnerët të gjohen. Në fund të fundit, jemi gjithë partnerë për një kaos të madhe dhe të rëndësishme, një kundrejt një individi ose një kuretari shoqatë dhe nuk e disë të shparë. Drejtoni kaosës. Ka që ka mundë. Shumë falemderi, mendoj që kemi dhënë disa ose kemi cekur një pjesë 
të mirë dhe interesant për të problematikave, por edhe të si gjërë e kemi dhënë të së gjërë në konkrete të drejtë për drejta biznesit, por edhe politikë përsve të cilët kanë një rol shumë të rëndësishëm për të kalimin e situatës edhe për zvoglimin e impaktit që situata ku gjendemi do të ketë në vitet në vazhdim në sektorin e turizmit. Do t'ju falenderoj shumë panelistve që u bëm pjesë e webinarit, ishte një pjesi të kusha në këtë bashkë bisedim dhe të shpresojmë që bashkë bisedimet të tila, webinarit të tila të vazhdojnë edhe të zhvillohen. Invest është i prirush të ketë webinarit të tila me sektor të ndryshëm, por edhe në sektor të turizmit në vazhdimësi, kështu që uftoj të gjithë të në ndjekin, dhe falenderoj të gjitha ta që në ndoqën dhe ritani, dhe shpresoj që të keni një jaftë të mbarë. Falenderit, jo, jo, falenderit, 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 falender